gas es altamente tóxico y venenoso uh -huh. eh, que algunos irritan el, las vías respiratorias y provocan males terribles a nuestro organismo eh, lo más común es que se inhale el monóxido de carbono porque es un gas inoloro, incoloro, insípido no tiene sabor no, 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 en sí no nos damos cuenta este, claro. que lo estamos inhalando podemos y el, estar durmiendo exactamente y el gas común de garrafa o el gas natural tienen agregados tienen agregados que le generan un tipo de olor que eh, si estamos eh, atentos lo, lo podemos percibir lo podemos percibir pero si es un ambiente que está totalmente cerrado, hermético, que no tiene una ventilación adecuada, eh, a veces no nos damos cuenta. Y ante eso hay que tener mucho cuidado, mucha precaución con el tema del encendido de las perillas de la luz y eh, si estamos dentro de la habitación, eh, lo más probable es que en, si es por monóxido de carbono nos vamos a sentir atontados, adormecidos, y... ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Por ejemplo, hay personas que les ha sucedido que se despiertan y sienten como que se desmayan, se sienten atontados. ¿Qué hago? Lo primero es abrir una ventana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Exactamente. Hay que tratar de generar una buena ventilación. Una ventilación para que ese gas eh, salga al exterior y si no, abandonar ese, ese lugar y no ingresar. En el caso de la esposa del senador, se decía que se acumuló esta pérdida de gas del calefón en la cocina y cuando ella abre la puerta de la cocina, porque toda la casa estaba herméticamente cerrada, instantáneamente, ¿tan rápido puede ser? Eh, sí, sí, porque no, no nos damos cuenta. Entonces, eh, una vez que el monóxido de carbono ingresa a nuestro organismo a través de las vías respiratorias, va a los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso. El monóxido, el monóxido de carbono desplaza el oxígeno de, las, de la molécula de la sangre. De, claro, el glóbulo rojo se hermana con el, la molécula de monóxido de carbono y la lleva y la distribuye en nuestro organismo. Eh, tal es así de que afecta mucho al cerebro y a nuestro corazón, nuestros pulmones. Eh, ¿La muerte se produce ah, por asfixia? Por, no, por intoxicación. Se produce por intoxicación. En el es caso como... de que uno esté presente y pueda ayudar, digamos que hay, hay alguien que se da cuenta, pero ya hay una persona que se ha desmayado, pero, ¿qué hago? ¿Lo llevo a un patio? ¿Lo llevo a la calle? ¿Le hago algún otro tipo de reanimación? Primero y principal, lo que debemos eh, preservar es nuestra vida. Eh, ver si el lugar en donde se encuentra es seguro que nosotros podamos ingresar. No es hacer que haya mucha acumulación de ese gas venenoso y pasemos a ser parte de la escena trágica también. O sea que no hay que encender las perillas de luz, hay que tratar de abrir puertas y ventanas, ventilarlo y una vez arribado a la víctima, eh, determinar si está consciente o inconsciente. Eh, ¿Cómo genero eso? Es a través de un estímulo, lo toco, el, si lo conozco le pregunto el nombre y voy a esperar una respuesta. Si no tengo respuesta alguna, debo activar el sistema de emergencias. El sistema de emergencias 911 o el 107 de nuestro hospital está disponible y desde ahí ellos mismos nos pueden ir guiando ante un panorama que nosotros les estemos pasando si es que no sabemos qué es lo que debo hacer. Yo le puedo decir que ingresé a una habitación y me encontraba con mi familiar que está caído y había una estufa encendida y ellos mismos, los operadores del 107, están capacitados para brindarme la ayuda necesaria. Pero en sí lo que debo hacer es ventilar, sacar el la víctima del lugar, si es que la puedo mover, o caso contrario, si no tengo respuesta, activo el sistema de emergencias y sigo con maniobras de reanimación.